Kívánok. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ember Csaba vagyok, a Valasra Gyarmati Dalegylet és a Nemzetközi Muzsikus Tábor vezetője. Matróz István Kossuth Díjas művészt hallották, Döbösszi Szírinx című művét adta elő. Nem tudom megállni, hogy nem mondjak három mondatot a műről, hiszen azért tényleg magáról az alaptörténettől. Ugye egy gyönyörű szép nimpába beleszeret a pár és üldözni kezdi, mert a nimfa viszont nem szeret bele a párba. A nimfát a testvérei nátszállá, nátdá varázsolják, hogy elrejtsék a pán elől, és így végül a pán, mert a szerelme nagy, levágja a nádat, sípot készít belőle. Így szól, ahogy mondták. Fölírtak itt nekem egy forgató könyvet, amit én nagyon röviden fogok elmondani. Tulajdonképpen arról szól, hogy szeretem a természetes hangot, de akkor belebeszélek. Remélem eddig is hallottak. Hogy hogyan is kerültünk véde Mohorára? Hát úgy, hogy a Mohrai Tonai Klári Emlékház kitalálója Balla István mondta, hogy mi mindig itt muzsikálunk gyarmaton, milyen szép lenne, ha egyszer kijöttünk. Ez szinte azóta van, amióta a ház megvan. Mindig eljöttünk, fiatal leendő művészek, vagy már készművészek, hogy egy balassagyarmati példát említsek. Zeneiskolás növendékként szerepelt itt először egy ilyen nyári koncerten. Magyar Valentin, aki most már a Zeneakadémia tanulója is elég sok versenyt nyert. De említhetem Banda Ádámot, aki szintén hegedült itt, ő most már professzor az a Zeneakadémiának. Hallgathatják majd őt balassagyarmaton. Maga a muzsikus tábor 35 éve működik, Magyarország legrégebben folyamatosan működő muzsikus tábora. 
És azt szokták mondani, hogy én legalábbis ezt mondom, hogy azért szeretnek idejönni, mert kiválóak a tanárok. És kiváló tanároktól csak jó dolgokat lehet tanulni, és továbbvinni, és ez az egész magyar zanéi nevelésnek dicsőségére válik. Keszeg Janka fuvalázik, Fenyő Gusztáv zongorázik, Mozart Dédúr rondó.
cerrado. Kovács Béla kiváló magyar klarinét, művész és zeneszerző írta a következő művet, Omás de Pálya. Előadja Klenyán Csaba Lizdíjas klarinét művész.
Fenyő Gusztáv zongorázik, két Chopin keringőt hallgatunk.
Márton hegedül és ismét egy Paganini erdődöt hallott. Ugye Paganini volt az ördög hegedűse, mondták, mai napig is vitatkoznak, hogy miből készültek azok a hegedű húrok. <gül>
Doppler testvéreket nagyon sokáig nem nagyon ismerték az újabb időben Magyarországon, pedig ők a magyar operában Erkel idején működtek, és nagyon sok magyaros művet játszottak, írtak, kiváló pur... Biző. Kiváló puval virtuózok voltak. Most a magyar fantáziát fogjuk hangversenyünk befejezéseképpen hallgatni. Matúz István puvalázik és Fenyő Gusztáv zongorázik. Köszönöm a figyelmet és a türelmet. Thank uh -huh. 